понеже миналия път видях, че има ябълки. Аз си донесах моята версия. И мисля, че трябва да има видео преди презентацията, нали? Хората, които имат някаква съкровена мечта вътре в себе си, която изглежда възможно най-неосъществима и която ще би предизвикала насмешка и, и недоверие в хората около тях, бих им казал, че тези са мечтите, за които си струва най-много да се бориш. Ти в момента, в който тръгнеш по този път, а, независимо дали изобщо ще стигнеш там, самия път е, е мечтата, която ти искаш да живееш. Тя, тя се случва, когато вървиш към нея, когато се бориш за нея. Ти в този момент вече я осъществяваш. Това дали накрая ще се случи, дали ще получиш някаква награда или не, това е наистина без значение за мен. Нали, съ... В крайния момент не беше най-сладкия от, от това нещо. Беше и момента, в който за всички бяха вътре и чистиха. Някак си е така, се отдръпвах на страни си и си виках гледа какво нещо се случва. В смисъл това е нещо, което иска да се случва. Иначе всичко е оцеляване от ден на ден на ден на ден. Обаче това, което всъщност изпълва живота с, с, с смисъл е да, да го живееш по начин, по който всеки ден си вдъхнем. Всеки ден е интересен, всеки ден ще е едно приключение. Просто това е най чудесния, щастлив, зареждаш начин да си прекараш времето, да следваш нещо, в което истински вярваш и което искаш. И никой няма правото да те спре. Така. Та идеята ми беше да се представя чрез а, кратък участък от филма на Крис за проекта Отключи сцената. Благодаря ти, Крис, за филма, който направи, за да може повече хора да разберат за него. Може би повечето от вас ме познават от там. А, ако не, тогава съветвам ви да изгледате филма, защото аз днес много малко ще говоря за отключи сцената, тъй като разказвам една и съща история постоянно. А, реших да избера точно този отказ, защото много хора откликнаха изключително емоционално на него. Uh, изключително възторжено и за тях той uh, се превърна като в някакво доказателство, че ако uh, силно вярваш в нещо и мечтаеш за него и ако правиш всичко по силите си, то да се сбъдне, то няма начин то да не се превърне в реалност. И исках днес да дойда тук и да направя разяснението, че аз не вярвам в това нещо. Uh, съвсем сериозно. Uh, това, в което аз вярвам е, че има мечти, които никога няма да се сбъднат и може би всички от нас доста горчиво вече знаем този факт твърде добре. Ако все още нямате несбъднати мечти, почакайте малко. <laughs> uh, така, бих искал да споделя три от моите мечти, какво научих аз за тях и започвам с първата, която е може би най-съкровената ми детска най-ранна мечта. Uh, през пролетта на 2013, когато завършвах трети курс в колежа в Штатите, бях твърдо решен, че този път няма да се върна в България в къщи. Ще замина за Калифорния и най-накрая ще дам абсолютно всичко от себе си, за да си дам последен шанс да сбъдна детската си мечта, а именно да бъда един достоен тенис шампион. Тази мечта се роди в... А, далечната... Или не толкова далечна за някой от вас, 97-ма година в е, една далечна планета, наречената Тауин, където и Люк Скайлокър е израснал. Всъщност това е едно малко пустино граче в Южен Тунис, където аз прекарах година и половина, но там аз ударих първия си форхенд и се влюбих в тениса. Ракетата на баща ми се превърна в моя светлинен меч, джедайски. И оттам нататък тръгна моето тенис пътешествие. То мина през Хасково, откъдето съм и аз. А, мина през Ямбул. А, на този корд в Ямбул, след три години след вземането на тази снимка, а, имах чета да стана а, отборен републикански шампион на България за 14 години, заедно с отбора на Хасково. Жалко, че от а, моя... Партньор по двойки също нищо не се получи. <сък> Мечтите не се избъдват, казвам ви, съвсем сериозно. Но 
всеки си следваше форхенда, кой с тениска, кой без. И а, моя форхенд ме отведе до Штатите, където си представях, че това ще е моята съдба в колежа, че аз съм супер звездата, която ще изведе нашия отбор до на националната титла. Но всъщност, а, три години след моето следване, аз все още бях на скамейката. Не е много смешно. Но... <laughs> а, и така, поредица обстоятелства, аз прекарвах времето си на тенис корта там. Но щатите и, и колежа там ми се виждаха като единствената възможност аз да намеря нещо ново за себе си, което да ме дърпа напред и също време най-накрая да сбъдна тая мечта и да я оставя на мира, защото тя мен не ме оставяше на мира. И така дойде този момент през 2013-та, в който започна усилено моята тренировка да давам абсолютно всичко от себе си то последен път. И както Роки да докаже, че не съм бил просто един нехрани майко от квартала, всъщност съм бил някой. Uh, промених изцяло живота си. Намерих си работа като тенис треньор, <laughs> разбира се, обаче във всеки един свободен момент аз гледах да играя с играчи по-добри от мене, uh, гледах да правя лицеви опори, коремни преси. Стигна се до момент, в който правех по 400 лицеви опори на ден, което никога не си представих, че аз мога да правя стотици коремни преси, кросове, Uh, медитация, водене на дневник, всяка една мъничка стъпка, която аз вярвах, че може да ме доближи до най-добрата версия uh, на самия себе си на корта. Беше направена включително, признавам си, купих си книгата на Новак Джокович и почнах да ям без глутен, без лактоза, да гледам какво ям, кога ям, как ям. Вие се смеете, обаче след един месец аз изглеждах по този начин. Наистина. И ако нещо запомните от моята презентация днес, то е, ако имате плочки на корема в един период от живота си, моля ви, не бъдете горди като мен, а си штракнете едно селфи в огледалото, защото аз много съжалявам, че не го направих. А, може би я се върнем <laughs> на тази снимка. Дойде времето на истината. Турнира наближаваше, върнах се за четвърти курс и започнах да играя с моите а, съотборници. За мое из... голямо изумление, както и за тях, но аз започнах да бия всички. Не само в фитнеса, но и на корта. И за първи път аз започвах да вярвам, че най-накрая ще докажа, че аз съм някой. И така седмица след седмица турнира наближаваше, аз ги биех все повече и си вярвах все повече. И... Дойде един момент, в който наистина започна да се чувствам недосегаем и че наистина най-накрая съм го заслужил и ще се случи. И в този момент, дока, момент докато играех в поредния матч, усетих едно малко трепване в долната част на <laughs> кръста си. А, но не му обърнах много голямо внимание и продължих да играя. На следващия ден не можа да отида на тренировка. На последващия ден не можа да излезна от апартамента си а на третия ден не можа да стана от дивана. Болката беше умопомрачителна, оставаха 4 дни до турнира. Всички доктори, всички възможни начини за терапия, за които не стигаха средствата, опитах само и само за да стъпя на корта в събота, защото бях жертвал доста голяма част от живота си и това да не видя семейството си само и само за то глупав турнир. И много ми се иска да ви кажа, че когато стъпих на корта в събота, аз успях да превъзмогна себе си и успях да превъзмогна физическите си възможности. Само, че в тениса не се случва така. И след втория матч, който успях да спечеля, на третия вече болката беше твърде голяма. И моята детска мечта а, си отиде много бързо и много безславно. Тогава аз научих, че независимо колко даваш от себе си и колко важно е нещо за тебе и колко много го заслужаваш, няма никаква гаранция. Това я не трябва да е да. Това, че аз успях да намеря това нещо в колежа, което 
то по-сячески търси и не знае какво е и то се появи в класната стая на археоското майсто. Смешното е, че аз се пошегувах с майка ми, че може би най-ефикасният му начин да проглея пълна стъпление от почти 50 хиляди долара на година и да запиша театър следващите четири години. И разбира се, след първата дня знаеш, че точно по този начин ще се проглея стъпленията. И ме взеха в първата ми пиеса, аз играех в Денския Мунут Дори. И първо пиесата моята пиеска е не, че във втора десетия ми дадата ролята на Рашката. Казваше минул. Странно факт. Това е живяване в промени живота ми. За толкова, че аз изобщо не се страхувах, че ще пропиле стипендията и време това знаех, че трябва да правя това нещо в този момент, независимо от успяхност. Това, което ме изненада страшно много, обаче беше, че след две години мой режиссер, професор и ментор ми предложи да играя ето тази роля за дипломата ми работа което никой студент не може да си го мечтая, защото това е може би най-гранното предизвикателство за повечето актьори. Да играеш камня. Да си играе един много открит някой. Но така, камня започна. Мисля ми много я, че точно в момента, в който ми предложи камня, аз въпреки това взех решението да правя лицеви упори, големи преси и да ям без бутен. Не изключва всеки възможен том от Шекспир, но въпреки това финатът ми наделя и сега ще тя да се сървам в пара. Хамлет започна, репетициите бяха брутални, 3 часа и половина всяка вечер. Отделно по един час с моя режисер и ментор в монологозите. Отделно по час и половина в лектовка, отделно по шални уроци. Отделно, че съм все още студент и трябва да бъде на лекции и аз много скоро осъзнах, че ако тези 6 месеца не ги бях прекарал в това да извисявам много дисциплина до нива, до които не съм си представил, преди аз не трябва да се справя с този процес. По-интересното обаче е, че имаше един момент от там не тези, този момент, в който аз трябваше да тигна мъртвия колони, който беше много върма и трябва да бъде. Какво бъде? Мой приятел Джейми, който всъщност дойде в Татарево да чисти театъра заедно с нас. Мъртвия полони, той беше около 100 кг, може би в този етап, аз бях около 69-70. Трябваше да го вдигна на рамото си и да го нося нагоре по стълбите. Всяка вечер. И... Точно една седмица преди представлението се появи една доболка позната малка е тук в кръста долу болчица. И в това се паникьосам, което очаквах, че ще направя, защото знаех какво ме очаква. Аз знаех точно какво да направя, точно как да го направя, точно колко време ще ми отнеме. И споделих това с професора ми, който се паникьоса. Но въпреки това аз го направих. И после си умрях съвсем успешно на сцената. Защото точно в правилния момент успях да се възстановя на време и да нося Джейми 10 пъти подред всяка вечер по стълбите нагоре. Без проблем. Тогава осъзнах, че независимо колко глупа може да е една мечта и колко може нищо да не ви донесе в замяна и колко несбъдната може да е тя, в нея винаги има смисъл. И това не трябва да бъде. Винаги има смисъл. Във всяка една мечта и този смисъл може да не го разберете веднага, но той ще дойде. Може да е след 6 месеца, може да е след 6 години. Ако сте дали всичко от себе си, то няма да изчезне. Разбирайки, че няма гаранция за нито една мечта и осъзнавайки, че всяка една мечта си струва въпреки това, аз не се страхувах да поема по път пътя на ето тази трета мечта, от която повечето от вас може би ме познавате, именно да отключа стената в очиталище в селото на баба и дядо. И още от самото начало, аз знаех, че независимо дали успеем да превърнем тази сцена в тази сцена, което успяхме да го направим и независимо дали 
успеем да изпълним този театър с ето тези хора, две години подред. Това няма да има толкова... Бре... Времето ми свърши. <съща> Обещавам, почти съм готов. А, това няма да има такова голямо значение, защото аз вече знаех, че най-важното, което ще изпитаме самия процес с ето тези невероятни хора, на които благодаря от все сърце и на много други, които не са в снимката, за жалост. А, аз бях осъзнал, че най-важното от една мечта и нейния смисъл всъщност е самия път. Пътят е сбъдването на мечтата. Защо отключи сцената? Ами защото сцената е точно символа на този път. Ние отиваме в театъра, за да виждаме как на тази сцена един герой стига от точка Я до от точка А до точка Я, от К до Ч и това, което ни интересува е цялата азбука. Независимо дали в точка Я ни очаква огромна трагедия или някакъв невероятен хепи енд, това от което ние наистина имаме нужда е да се преживеем цялото пътешествие. И, и то ни учи на неща. И, и точка Я се осмисля единствено когато си изминал това пътешествие, а не без него. Защо отключи сцената? Ами защото отключването е символа на началото и на нашата сила да повярваме в тези мечти и да тръгнем към пътешествието. То не ни гарантира, че точка я ще ни хареса, но ни гарантира, че ще стигнем до там, което всъщност е истински ценното. И ако не ми вярвате, така е в тениса. Отключването в тениса е всъщност началния удар, а то е единствения удар, който, върху който ти имаш пълен контрол в тениса. И затова си донесах и тенис ракетата днес и искам да ви подаря тези четири мои символа на едно малко ключе. А, и ако мога да ви помня да сбъднете една моя мечта, а именно искам да си представя, че най-накрая съм спечелил този турнир и всички вие ми пляскате, защото съм шампион на който.